Welcome to the jQuery training videos. In this video, we will talk about the jQuery Ajax load method. So, we will talk about the Ajax load method and the load method. So, this load method is very simple and very powerful method. What is the use of this method? We will use the data from the server and put the return data into the selected elements. So, we will use the data from the server and put the selected elements into the data from the server. इधो यूज़ आउट होंगे। सो सिंटैक्स अच्छे से सेलेक्टर लोड लोड लो यूआरएल लो डेटा कॉलबैक पैरामीटर्स ने पार जाता। सो ना को ना हिस्टेमल डॉक्यूमेंट लो इकड़ा आईडी इक्वल्स तू और वो के डिवेलपमेंट वो के पार्ट ना होंगे। डिवेलपमेंट लो अच्छे हैं से डिवेलपमेंट का आईडी इक्वल्स तू डिवन � so, venkat.txt file लो, welcome to wikings, br, s2, so, मन text file लो कोड़ रास कोच्छु, मन html कोड़ नी, okay ना, so, save चेस कुर्मान, एकड़ save जास नानो file, save as, save as, ना js file लो save जास नानो, okay, अवागे, ना html document नी कोड़ा, एकड़ save जास नानो save as, js file लो, okay, रुंडू कोड़ा, okay, file लो उन्ने टट्टु, choose कोड़ नी, चूस को ना तरवा था, मरी ये वेंकट डॉट टीएक्सटी फाइल लो उन्हें कंटेंट हो ची, ना डॉक्यूमेंट लो लोड का वाल, लोड का वाल एंड मेरे मनो वाला लोड जास्ता में, लोड चाहिए याली एंडे मनो ये मेथड ने ऐसे लोगे करना कोर ने अलग चेच चप्पा नो, साला सिंपल काम बंदे, डाला डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन एम का वाले डॉलर आप डिवन लोगी एस डिवन नंटे मना आईडी अब का मना डिवी अब का आईडी एस डिवन ना तरवात लोड डेमो डॉट टीएक्सटी सॉरी ये कर मना एम बेटा ले वेन कट डॉट टीएक्सटी एम बेटा ले अंदर एम मना वेन कट पहले के तब मना राइट सो ये कर आने एम बाय मिस्टर के गया ये एम मिस्टेक्स है ओके फर ये कोड़ा गेट एक्सटर्नल कंटेंट है अन्ना लोड आउट इंदा लोड आउट लेंगे कंटेंट है माने इसमें फाइल है रंगो सो ये कोड़ा बीएन केएटी डाटा टीएक्स टी ने आह जैसा एक्चुअल का इधर माना फाइल नेम का था राइट ऊपर जो रंगो कंटेंट है अन्ना लोड आउट इंदा मो सो आंध्र उन्हें कंटेंट आता होती ये ओके ई मोड कंटेंट तो करा लोड आए इन्दी सो ना एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में मेरे उसका मना वेंकट डॉट टेक्स्ट फाइल जूस ना दे दे ये वेलकम टू वीकेंड्स एचटीएमएल ने हम वेलकम टू वेलर ड्राइविंग को पीलो प्यारा ग्राफ की प्लीज सब्सक्राइब चैनल आने चाहिए प्यारा ग्राफ को आईडी बढ़ाइच्छा ये आईडी आप अपने उन्हें स्टेमल का कोड रन नहीं पाए मान का आउटपुट नहीं सुन अंते का सो इरेमो नार्मलो इरेमो स्टूडेंट गो इरेमो पैराग्राफ सो ना को ये डॉक्यूमेंट में एक्सेस चेस चला पुरु ओनली पैराग्राफ लो उन्हें कंटेंट है कावल ओके ना ओनली पैराग्राफ लो उन्हें कंटेंट है कावल अंत करने दिन का आईडी � ID ID ने फाल जैसे ये वन फाल, ओके? तो उपरु ये वन लो उन्हें डेटा ये वन ना अने ID से ये वेते उन्हें ये बैंकर डाटा टेक्स्ट लो आवे वच्ची मन डॉक्यूमेंट पर सेव होता ही, तो गेट द एक्शनल कंटेंट। ओन ले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एट इस पे आओ तुम देख रहा, ओके? So, in this case, we will be able to get the data from the external file and the HTML file. Then, we will have an example. So, here we have a syntax tip. We will have a syntax in the syntax. We will have data callback. So, we will have data callback parameters. Here, it is also possible. I'm sorry. The optional callback parameters will be able to callback function to run when the load method is completed. So, load method complete type in Tharavata, manu ki callback to is good out in the callback function can have the different parameters. Callback function lo, mood parameters in the response text and the manu ki response in the kukudu, actual ko file load out la. Nen nen nahar wrong file name niche, apurema out in the manu ki yam display ka out la. 
అలాంటప్పుడు మనకి ఏదో ఒక స్టేటస్ మెసేజ్ చూపించాలి అక్కడ సో తర్వాత స్టేటస్ టెక్స్ ఒకవేళ లోడ్ అయిపోయింది అప్పుడు సక్సెస్ఫుల్లీ లోడ్ అయ్యి అని చూపించాలి ఎక్స్హెచ్ఆర్ కంటైన్స్ ద ఎక్స్ఎంఎల్ హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ స్టేటస్ టెక్స్ట్ కంటైన్స్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ద కాల్ రెస్పాన్స్ టెక్స్ట్ కంటైన్స్ ద రిజల్టింగ్ కంటెంట్ ఇఫ్ ద కాల్ ఈజ్ సక్సెస్ సో ఈ మూడు పారామీటర్స్ కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు అవసరం వస్తే ఎప్పుడన్నా లోడ్ మెథడ్ ని యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇవన్నీ కూడా యాక్చువల్ గా అందరికి గుర్తుండవు సో ఏంది నాకు గుర్తుంటే లేదని ఏం ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు యాక్చువల్ గా ఇవి ఉన్నాయని మీరు మైండ్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి రేపు పొద్దున్న ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఓహో లోడ్ మెథడ్ లో ఇవి ఉన్నాయి వీటిని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనే ఐడియా బేసిక్ ఐడియా మీకు రావాలి ఓకేనా అందే తప్పించి నేను ఇప్పుడు వరకు చెప్తా ఎన్నో ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా మీ మైండ్ లో బాగా గుర్తుపెట్టేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ మనకు వచ్చినప్పుడు ఈ రిక్వైర్మెంట్ అప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ ని ఆ మెథడ్ ని యూజ్ చేసుకుంటే మనం ఈ రిక్వైర్మెంట్ ని ఈజీగా గెయిన్ చేయగలుగుతాం అనే ఐడియా మీకు రావాలి అంతే ఓకే అందుకని ఒకసారి జే క్వరీ వీడియోస్ అన్ని విన్న తర్వాత మీకు కొద్దిగా ఐడియా వస్తుంది సో ఇవన్నీ విన్న తర్వాత మీరు పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఏం చేసేయలేదు జస్ట్ ఐడియా వస్తుంది సో మీరు ఉన్న రిక్వైర్మెంట్ పెట్టుకుని ఇప్పుడు వరకు ఉన్న మెథడ్స్ అన్ని యూజ్ చేస్తే మీరు సక్సెస్ఫుల్ గా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఏమి గుర్తుంటే లేదు అని మాత్రం ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే సో సింపుల్ గా దీని మీద ఒక క్విజ్ ని రన్ చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను యాక్చువల్ గా ఒక వెబ్సైట్ లో ఓన్లీ జేక్ వరికి సంబంధించిన ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ప్లస్ క్విజ్ క్వశ్చన్స్ అంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ లెక్క పెడదాం అనుకుంటున్నాం కానీ యాక్చువల్ గా టైం లేదు సో ఫ్యూచర్ లో ఒక టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం ఈరోజు డేట్ అంత ట్వెల్వ్ ఎయిటీన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సో కమింగ్ ఇయర్ లో అంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో ఫిబ్రవరి మార్చ్ కల్లా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం సో ఈ డాక్యుమెంట్ ని అనలైజ్ చేసుకోండి యాక్చువల్ గా డాలర్ డాక్యుమెంట్ డాట్ రెడీ కామన్ బటన్ వెన్ అవర్ క్లిక్కింగ్ అంత ఫంక్షన్ సో ఇందులో ఏం రాస్తున్నాను ఇఫ్ యాష్ డి వన్ లోడ్ డెమో డాట్ టిఎక్స్టి సో మన ఫైల్ వచ్చి వెంకట్ డాట్ టిఎక్స్టి ఓకే వెంకట్ డాట్ టిఎక్స్టి సో లోడ్ అయిపోతుంది మనకి లోడ్ అయిన తర్వాత ఈ కాల్ బాక్ పారామీటర్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఫంక్షన్ ఈ ఫంక్షన్ లో రెస్పాన్స్ డెక్స్ స్టేటస్ డెక్స్ ఎక్స్హెచ్ఆర్ ని కాల్ పంపిస్తున్నాను సో ఆటోమేటిక్ గా ఇవి క్రియేట్ అయిపోయి ఉంటాయి ఓకే రెస్పాన్స్ డెక్స్ స్టేటస్ డెక్స్ ఎక్స్హెచ్ఆర్ మీరు ఏం క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే ఈ సిండాక్స్ ఎలా ఉందో అలా మీరు ఎగ్జాక్ట్ గా యూజ్ చేసుకోవాలి ఓకే ఈ ఫంక్షన్ లో కోడ్ ఏం రాస్తున్నాము ఇఫ్ రెస్పాన్స్ టెక్స్ట్ ఇఫ్ స్టేటస్ టెక్స్ట్ ఈక్వల్స్ టు స్టేటస్ టెక్స్ట్ కి రెస్పాన్స్ ఏం వస్తుంది అంటే సక్సెస్ అని వస్తుంది ఈ స్టేటస్ టెక్స్ట్ అనేది సక్సెస్ అయితే మనకి ఏమన్నా లెటర్ రావాలి ఎక్స్టర్నల్ కంటెంట్ ఈజ్ లోడెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఓకేనా ఒకవేళ ఈ స్టేటస్ టెక్స్ట్ అనేది ఎర్రర్ అయితే ఓకే ఎర్రర్ అంటే స్టేటస్ టెక్స్ ఏమే ఏమేమి రిజల్ట్స్ ని పంపిస్తా ఉంటుంది మనకి సక్సెస్ ని ఎర్రర్ ని ఒకవేళ స్టేటస్ టెక్స్ అనేది ఎర్రర్ అయితే అలర్ట్ సో ఎలా ఎర్రర్ వరకు మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది విత్ కన్కాటినేటెడ్ విత్ ఎక్స్హెచ్ఆర్ డాట్ స్టేటస్ సో ఎక్స్హెచ్ఆర్ లో స్టేటస్ ఉంటుంది తర్వాత సో కాల్ అని కన్కాటినేట్ చేశాను ఎక్స్హెచ్ఆర్ డాట్ స్టేటస్ టెక్స్ట్ సో స్టేటస్ టెక్స్ట్ స్టేటస్ సో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ చూడండి డాక్యుమెంట్ ని సేవ్ చేస్తున్నాను సో రంధ డాక్యుమెంట్ మనకి కంటెంట్ సక్సెస్ఫుల్ గా లోడ్ అయింది సో లోడ్ అయింది కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్ కంటెంట్ లోడెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని వస్తుంది తర్వాత నేను ఇందులో రాంగ్ నేమ్ ఇస్తున్నాను వెంకట్ వన్ అని చెప్పి ఇప్పుడు మనకి ఏం వస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు ఎర్రర్ కదా వచ్చేది మనకి ఐ ఎర్ఆర్ లో కోడ్ ఏం వస్తుంది గెట్ ఎక్స్టర్నల్ కంటెంట్ ఎర్ఆర్ జీరో ఎన్ఎస్ ఎర్ఆర్ డోమ్ బ్యాడ్ యుఆర్ఐ ఎక్స్ఎక్స్ ఇది స్టేటస్ మెసేజ్ లో ఏముంది యాక్చువల్ గా మూడో పారామీటర్ కింద ఏం పాస్ చేశాను ఇక్కడ ఎక్స్హెచ్ఆర్ డాట్ స్టేటస్ టెక్స్ట్ స్టేటస్ టెక్స్ట్ ఏం వచ్చిందో చూడండి ఇక్కడ రైట్ ఎన్ఎస్ ఎర్ఆర్ యాక్సెస్ టు రిస్ట్రిక్టెడ్ టు యుఆర్ఐ యుఆర్ఐ లో డినైడ్ అని వస్తుంది ఓకే యూనిఫామ్ రిసోర్స్ ఇండికేటర్ ఇస్ డినైడ్ యుఆర్ఎల్ అయితే ఓకే యుఆర్ఐ డినైడ్ అని
రైట్ సో మనం ఇక్కడ సక్సెస్ మంచిగా వివరాలు ఇచ్చి ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే హ్యాష్ స్పీడ్ మన వెంకట్ డాక్టర్ ఎక్స్టేజ్లో హ్యాష్ స్పీడ్ ఉందా లేదు కదా ఏ వన్ ఉంది అంతే ఏ టూ కూడా లేదు ఏ టూ అని ఇస్తున్నాం ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి స్టేటస్ మెసేజ్ ఎర్ర వస్తుందా లేకపోతే సక్సెస్ అని వస్తుందా సక్సెస్ ఏ వస్తుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఏ టూలో ఏది ఐడిలో ఏం డేటా లేదు కాబట్టి మనకి ఏమి డిస్ప్లేక్ చేయదు డేటాని ఓకేనా సో గెట్ ఎక్స్టర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ కంటెంట్ ఇస్ లోడెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ బట్ కంటెంట్ ఏమి లేదు కాబట్టి మనకేమి డిస్ప్లే కాలే అలాగే ఇక్కడ ఎక్స్హెచ్ఆర్ డాట్ స్టేటస్ బదులుగా నేను ఎక్స్హెచ్ఆర్ ఒక్కదాన్నే పార్ చేస్తున్నా అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి ఎస్హెచ్ఆర్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ కదా ఆబ్జెక్ట్ ఏం రిటర్న్ చేస్తూ ఉంటుంది సక్సెస్ఫుల్ ఓకే రాంగ్ డేటాని పార్ చేస్తేనే కదా ఇది ఇక్కడ మనకి ఎలా చూపించేది వెంకట్ వన్ డాట్ టిఎక్స్టి ఓకే ఒక్కొక్క చూడండి ఏం వస్తుంది మనకు అవుట్పుట్ రీఫ్రెచ్ అయిన డాక్యుమెంట్ని గెట్ ఎక్స్టర్నల్ కంటెంట్ ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ చూడండి ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అని వస్తుంది అంటే మీకు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఎస్హెచ్ఆర్కి రెండు ఉంటాయి ఈ ఇది ఎస్హెచ్ఆర్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ కదా ఆబ్జెక్ట్కి రెండు ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఏమేమి ప్రాపర్టీ ప్రాపర్టీస్ అవి స్టేటస్ టెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇందాక ఏదో మెసేజ్ చేసిందో స్టేటస్ స్టేటస్ ఓకే ఈ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ కూడా చేసుకోవచ్చు కొద్దిగా తెలివి పెడితే ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ లిసనింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్